Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Jo di channel El Jawahir. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Kali ini saya akan share ke kalian semua aplikasi mirroring gratis dan open source yang artinya bisa digunakan, diperbaiki, dimodifikasi dan disebarluaskan. Jadi nama aplikasinya adalah SCRCPY. SCRCPY ini dikembangkan oleh beberapa pengembang aplikasi di Sourceforge. Sourceforge sendiri adalah situs web yang mengatur pengembangan perangkat lunak dan pengendalian versi yang dikerjakan secara bersama-sama. Di Sourceforge ini setiap orang dapat mengajukan proyek, mengembangkan perangkat lunak sesuai ide barunya, dan tentunya dikerjakan bersama-sama dengan lebih dari satu orang pengembang. Nah pasti kalian sudah melihat tampilan aplikasinya di awal video ini kan? Nah kali ini saya akan memberikan tutorial cara download dan install aplikasi ini. Oke. Okay. Nah untuk langkah pertama kalian buka browse untuk mendownload aplikasinya. Jadi kalian buka situs ini sourceforge.net slash project slash scrcpy.mirror slash. Kemudian tekan enter dan kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Jadi kalian uh, scroll aja ke bawah, kemudian ada di sini project activity ya. Jadi aktivitas projectnya yang dibuat oleh pengembangnya dan untuk rilisnya rilis terbaru ini satu bulan yang lalu ya. Wow update ternyata ya. Jadi di sini kalian tinggal pilih salah satu ya untuk versi Windows ya. Untuk versi Windows yang 64 bit kalian bisa download yang ini, kemudian untuk yang 32 bit bisa download yang ini ya. Kebetulan untuk laptop saya versinya 64 bit jadi saya download yang ini ya. Oke, kita bisa langsung langsung klik atau enggak open link in new tab ya. Nah. Oke, di sini akan turun nunggu ya. Paling 5 detik ya, kita tunggu aja kemudian. Oke, download sudah selesai, kita langsung saja ekstrak ya di sini ya. Ekstrak filenya ya, ini dia escape scrcpy win 64. Nah setelah kita ekstrak kemudian kita buka aja ya Nah ini adalah file hasil ekstrakan dari SCRCPY Oke untuk langkah selanjutnya kita buka handphone kita ya Handphone Android ya pastinya ya Karena ini adalah untuk Android Android HP Android ya Jadi kita langsung saja buka eh, pengaturan di pengaturan ya oh, untuk versi Android itu berbeda-beda ya untuk penempatan pengaturannya ya intinya kita akan membuka uh, sebuah settingan settingan developer ya jadi mungkin teman-teman HP nya misalnya Oppo atau Samsung atau segala macam uh, untuk settingannya bisa searching ya di Google atau enggak di YouTube ya bisa jadi kita akan membuka settingan opsi developer di sini ya jadi untuk HP saya untuk membuka settingan opsi developer ini nah kebetulan ini udah ya udah terbuka ya kita matikan dulu nah jadi nggak ada ya di sini kita biasanya itu rata-rata uh, HP Android itu kita masuk ke tentang ponsel ya kemudian tentang ponsel kemudian kita klik nomor build nah kliknya ini uh, beberapa kali ya sampai ada tulisan nah ini ada minta pin dia ya nah setelah selesai ada tulisan sekarang anda adalah seorang pengembang Jadi kita buka untuk HP Android beda merek kadang beda ini ya beda penempatan ya opsi developer nah kita langsung scroll ya kemudian kita aktifkan namanya debugging USB jadi USB debuggingnya kita aktifkan Oke, okay, kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita kita siapkan ini ya, kabel data ya. Kabel data mungkin bawaan dari HP-nya atau tergantung uh, tipenya ya. Kebetulan ini adalah tipe C ya di sini. Dan kita tinggal colok aja. Kita colok. Kemudian kita pasang di HP. Ya. Yeah. 
kita pasang di HP ya oke okay. kita kembali ke folder scrcpy ya nah di sini ada uh, beberapa file ya banyak ya di sini ya ada 16 file kita langsung saja buka yang scrcpy min konsol titik bat ya bat bat ini jadi uh, ekstensi dari Windows dimana kalau kita buka itu dia akan membuka cmd ya, atau command prompt ya jadi kita langsung saja double klik ya kita buka ya kemudian muncullah tampilan ini ya ini langsung tampil ini nah kita bisa lihat ya Oke jadi itu tutorial cara install ya kemudian cara setting juga di HP ya untuk membuka settingan opsi developer ya jadi itu aja yang bisa saya share ya semoga bermanfaat dan di video selanjutnya kita akan otak atik lagi si SKRCPY ini ya dan coba kita rekam ya untuk bermain eh, game favorit si game mobile legend ya ya itu aja semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan klik subscribe ya kemudian aktifkan tombol lonceng dan like ya jangan lupa kemudian ya yang ada pertanyaan bisa komen di bawah ya ramaikan Oke semoga bermanfaat Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ya